असलमकुम ओलकाम बैक मई चैनल फरजानस रेसिपी फ्रेंड्स अन् समय तुलन रमजान मासे क्यों सबाई एक बस व्यस्त थी और ये व्यस्तार मध्य एके बारे झमेला छाड़ा झटपट परफेक्ट मिस्टी दई तैरि करते रेसिपिटाई आज के अपन देखिए देव तो फ्रेंड्स हमारे रेसिपिगुलो जो अपने भलो लेगे थे तेल चैनल के सबसक्राइब करते भूलें ना तो चलो गए देखी नहीं घरे कि तैरी कर फिली परफेक्ट मिस्टी दई दई तैरि करार्जन प्रथम एक बाटर मध्य ए रखम एक स्टेनार दिए से स्टेनारे मध्य दिए देव मेजारमेंट कपे हाफ कप सामान्य परमाण एक बसि मिस्टी दई और फ्रेंड्स ये दईटा क्यों हमारे घरे तैरी एन दईटा स्टेनारे मध्य ठीक है रेखे देव पंद्रह मिनटर जो जान दईर मध्य जो एक्सट्रा पानी आता पुरोपुर भाव झरे जाए और परफेक्ट मिस्टर दई तैरी करते हम क्यों अवश्य ख्याल रखबें अपनारा एखे जो दई बीजा व्यवहार करबें से दई बीजे मध्य जान कोकम पानी अवशिष्ट ना था दईर कलर कैराम प्रिपारेशन करब एर आब चूलार मीडियम हिटे एक पैनर मध्य दिए देव दू टेबल चामच परमाण चीनी और दिए देव एक टेबल चामच परमाण पानी एरपर कैक सेकेंड अपेक्षा करब जत खा पर्त पानी मध्य चीन दाना पुरोपुर भाव गड़े जा इस समय क्यों चामच अथवा स्पैचला दिए कैराम को नड़ाचाड़ा करा जाए ना एरपर जख देखें कैराम कलर का हल्का ब्राउन होते शुरू कर तक आप एक स्पैचला दिए हल्का एक नेड़े चेड़े कैराम कलर का पुरोपुर भाव ब्राउन हवा पर्त अपेक्षा करब जख देखें कैराम कलर पुरोपुर भाव ब्राउन हो गए तक आप मध्य एड कर देव मेजारमेंट कपे एक कप परमाण लिकुईड गरु दूध और अभी क्यों आज के दई तैरि करार्जन एखे एक लिटार गरु दूध व्यवहार करब और से एक लिटार दूध थे क्योंकि एखे हमें एक कप परमाण गरु दूध कैराम मध्य एड कर दिए दूध और कैराम एक साथ नेड़े चेड़े मिसिए नेब जख देखें कैराम दूधर सा भलोभ मिसे गए दूध कलर परिवर्तन हो गए तक हमें एर मध्य एड कर देव एक लिटार दूधर मध्य बाकी जो दूधा रे ग मान अवशिष्ट सातशो पंचाश ग्राम लिकुईड गरु दूध हमें एखे एड कर देव इरपर आबाद सबगुलो उपकरण भलोभ नेड़े चेड़े मिसिए नेब दूधर मध्य बलक तुले जाल कर फ्रेंड्स ए पर क्यों दूधता के जाल कर प्राय एक कप परमाण कमिए नेब मैंने जे एक लिटार परमाण लिकुईड गरु दूध व्यवहार करके दुशो पंचाश ग्राम मत दूध मान एक कप परमाण दूध हमें जाल कर कमिए नेब और क्यों परफेक्ट मिस्टी दई तैरि कर एक सिक्रेट टीप और ये दूधा जाल करार समय क्यों अनबरत नेड़े चेड़े जाब जान को दूधर मध्य सर मालाई बसते ना पड़े कि समय जाल को नार देख दूधा क्यों प्राय एक कपर मत कमे गुधर मध्य क्यों खूब सुंदर एक ब्राउन कलर चले जाल को नवा दूधर मध्य हमें एड कर देव हाफ कप परमाण चीनी तब फ्रेंड्स अपनारा क्यों मिस्टीटा अपन स्वाद अनुसारे बाड़िए कमिए व्यवहार करते चीनी दूधर सी खूब भलोभ मिसिए नहीं आबा दूधर मध्य एक बलक तुले नेब और एर पर क्या चूलाटा बंद कर देव एवं दूधटार चूला नाम एक सैडे रेखे हल्का ठंडा करब और फ्रेंड्स अवश्य मन रखबें दई तैरि करार्जन क्यों दूध टेम्पारेचर उष्ण गरम होते हैं बसि ठंडा बसि गरम थका जारपर दईटा जेहतु आप चूल तैरी करब तुलार प्रिपारेशन करब एर चूलार एके बारे लो हिटे फ्रेंड्स हमें आबारों बी आपनारा गैसर चूला अथवा इंडक्शन ओभन जेटाई व्यवहार करें ना क्यों चूलार एके बारे लो हिट मान सर्वनिम्न जो हिटा आई हिटे एक मोटा तलानी विशिष्ट पतिल बसिए दिए पतिल मध्य हमें ए रखम एक स्टील स्टैंड दिए देव एरपर मीडियम सैजर एक टावल ठीक ए रकम दई भाज कर स्टैंडर ओपर बेचिए देव फ्रेंड्स हमें आबाद टावलता क्यों तो स्टैंडर ओपर पर्त रेखे ख्याल रखबें जान टावलता को भाई पतिलर तलाय ना बजे एट जान स्टैंडर ओपर पर्त ही था 
এখন তাওলের মাছখানটা ঠিক এরকম হোল্ড করে আবারো চার ধার থেকে তাওলটাকে মাছখানে মুড়ে দিয়ে প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব এবং ঢাকনার মধ্যে যে একটা হোল্ড আছে হোলটা কিন্তু অবশ্যই একটা টিস্যু পেপার কটন বাদ অথবা লং দিয়ে বন্ধ করে দেব এরপর প্যানে ঢাকনা দিয়ে পাতিলটা ঠিক এই অবস্থায় রেখে দেব চুলার সর্বনিম্ন হিট মানে একেবারেই লো হিটে দশ মিনিটের জন্য সেই সাথে দই তৈরির বাকি প্রিপারেশনটা করে নেব এর জন্য আগে থেকে যে লিকুইড গরুর দুধটা আমি চুলায় জাল করে রেখেছিলাম কিন্তু এখন হালকা কুসুম গরম মানে উষ্ণ অবস্থায় আছে এখন একটা স্প্যাচোলা দিয়ে দুধটাকে আমি ঠিক এরকম একটু নেড়ে চেড়ে যাব যেন দুধের মধ্যে ফেনা ধরে দুধটা একেবারেই হালকা হয়ে যায় পাঁচ মিনিট পর দুধের এই মিক্সচারের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব হাফ কাপ পরিমাণ গরু দুধ আর ফ্রেন্ডস এই গরু দুধটা কিন্তু আমার ঘরে তৈরি করা এই গরু দুধটা কি করে আমি তৈরি করেছি সেই ভিডিওর লিঙ্কটা আপনাদের ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দেব আর লিকুইড দুধটা যেহেতু একটু উষ্ণ অবস্থায় আছে তাই খুব সহজেই কিন্তু গরু দুধটা লিকুইড দুধের সাথে মিশে যাবে এর পরে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে যে হাফ কাপ থেকে সামান্য পরিমাণ একটু বেশি মিষ্টি দই একটা স্ট্রেনারের মধ্যে আমি নিয়ে রেখেছিলাম ফ্রেন্ডস একটু খেয়াল করুন দইয়ের মধ্যে থাকা এক্সট্রা সম্পূর্ণ পানিটাই কিন্তু ঝরে গেছে এখন এই দইটা আমি দুধের মিক্সারের মধ্যে দিয়ে দেব এরপর আবারও ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট দইটাকে দুধের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর ফ্রেন্ডস এক্ষেত্রে কিন্তু দইটা আলাদা করে কোনো বাটিতে ফেটে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই দইটা সরাসরি দুধের মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে দেখুন দই আর গরু দুধটাও আমি দুধের মিক্সারের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি আর আমি আপনাদের একটু ক্লোজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি মিশিয়ে নেওয়ার পর দুধের মিক্সারের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম দলা বা গুটলি পাকিয়ে নেই এখন কিন্তু দুধের মিক্সারটা দই বসানোর জন্য পারফেক্টলি তৈরি এর জন্য এখানে আমি এরকম একটা মাটির পাতিল নিয়ে নিয়েছি আর ফ্রেন্ডস আপনারা চাইলে এক্ষেত্রে প্লাস্টিকের অথবা কাচের বাটিও ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্লাস্টিকের বাটিটা ব্যবহার করতে নিষেধ করব কারণ এই দুইটা যেহেতু আমরা চুলায় ভাপে তৈরি করব তাই প্লাস্টিকের তৈরি বাটি আমাদের শরীরের জন্য কতটা স্বাস্থ্যকর হবে সেটা আসলেই একটু চিন্তার বিষয় এখন দইয়ের জন্য দুধের যে মিক্সারটা আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিলাম সেই দুধটা মাটির পাতেলের একটু ওপর থেকে বাটির মধ্যে ঢেলে দেব এতে দুধের মিক্সারের মধ্যে একটা প্যানা তৈরি হয়ে যাবে আর পারফেক্ট দই তৈরি করার এটাও কিন্তু একটা সিক্রেট টিপস এরপর একটা পয়েল পেপার অথবা পাতলা সুতির কাপড় দিয়ে দইয়ের বাটির মুখটা আমি সিল করে দেব এরপর এই বাটিটা আমি দশ মিনিট আগে চুলার একেবারে লো হিটে যে পাতিলটা আমি গরম বসিয়ে রেখেছিলাম সেই পাতিলের মধ্যে দিয়ে দেব এরপর আবারও চার ধার থেকে সেমভাবে তাওলটা দিয়ে দইয়ের পাতিলটা মুড়িয়ে দিয়ে প্যানে ঢাকনা দিয়ে দেব ঘড়ি ধরে দেড় থেকে দুই ঘন্টার জন্য আর এই সময়টাই কিন্তু একবারের জন্য ঢাকনাটা খোলা যাবে না বা চুলার হিটটা বাড়ানো যাবে না দুই ঘন্টা পর দইটা আমরা একটু চেক করে দেখব যে এটা আসলেই জমেছে কি না দেখুন মাসাল্লা করে দইটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে এখন দইটা যেন আরও একটু ভালোভাবে সেট হয়ে যায় তাই এই দইয়ের বাটিটা এখন আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব আবারও দুই থেকে তিন ঘন্টার জন্য দেখুন তিন ঘন্টা পর মাসাল্লা করে দইটা কিন্তু প্রপারলি সেট হয়ে গেছে এখন একটা চামচ দিয়ে দইটা আমি আপনাদের তুলে দেখাচ্ছি যে এটা আসলেই কতটা ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে আর তৈরি হওয়ার পর দইয়ের কালার এবং থিকনেস দেখার পর আপনার নিজেরই কিন্তু বিশ্বাস হবে না এই দইটা আপনি ঘরে তৈরি করেছেন তো ফ্রেন্ডস অবশ্যই কিন্তু আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ইফতারের মেনুতে দই চিড়া বা লাস্টের মতো খাবার খেতে নিজের ঘরে তৈরি করে ফেলুন পারফেক্ট দোকানের মতো মিষ্টি দই তো ফ্রেন্ডস আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি এরকমই সব নতুন ভিডিও দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেল তাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার জন্য কিন্তু বেশি বেশি দোয়া করবেন আজ এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে আরও একটি নতুন রেসিপির সাথে 
সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ